Good evening, everyone. How are you? Good evening. Hi. Happy Wednesday. Bottom of the week. <laughs> Belly for the week. Mitad de semana, ombligo de semana. How are you feeling? ¿Cómo se sienten? Very tired. <laughs> oh my God. It's been a long week. It's only Wednesday. <laughs> Como ese meme ha sido una, gran, una, una semana muy larga, apenas es miércoles. <laughs> That's how we are right now. Así estamos ahorita. <laughs> All right. Let me start with the presentation. One moment. Ya les comparto la propuesta en un minuto. En lo que carga. Ok. Let me know if you can see it, please. Me avisan si ya la ven, por favor. Can you see it? I can see. Perfect. Thank you. All right. So, do you remember? Let's begin with the basics. Mention at least three places, three locations of the ones we were talking about yesterday. De los lugares que estuvimos practicando ayer, veamos. Mention at least three. Mencionemos por lo menos tres, veamos. Drugstore. Uh -huh. Drugstore. Uh -huh. Marketplace and gas station. All right, marketplace and gas station. All right, or supermarket also. Any other one? Alguien más? Movie theater. Movie theater, correct. A department store. Very good, department store. Do we have department mm. stores in El Salvador? Simang and Sears. Yes, those are department stores. Very good. Okay. In the restaurant, Mary's restaurant. Yes, restaurant. That's another another place. Correct. There are many other ones, right? There are malls. Uh, there are pharmacies. There are schools, private schools, museums, right? I thought the point was the zoo. So, what are nouns? Ayer hablábamos de los se me olvida en español. What's the sustantivos. name? Sustantivos. <laughs> Thank you. We were talking about sustantivos. And what are compound nouns? ¿Y cuáles son los sustantivos compuestos? ¿Quién me dice cuál es cada uno? Veamos. Let's see if you remember. ¿Quién se acuerda? Veamos. Los, los que llevan este, la combinación como de dos palabras. Correct. Los que llevan la combinación de dos palabras son compound, noun, compound nouns. Y los normales son los de una sola palabra. ¿verdad? ¿Qué son los sustantivos? Pueden ser cualquier palabra. Tanto personas, lugares, objetos, animales. Dependiendo de lo que sean dentro del contexto de una oración. ¿De acuerdo? Next. Mention three prepositions of place. Mencionen una o dos preposiciones del lugar de las que vimos anoche. Veamos. On, between, on the corner of, mm -hmm. on the corner of, next to, next to, next to between, across, across from, yes, very good. Now, we're going to be doing this exercise. We're going to do this exercise review. Vamos a repasar lo que vimos la vez anterior sobre um, medical stuff. Cosas como vocabulario médico simple, sencillo, okay? So what are we going to do? We're going to read. We're going to read what's in here. Van a leer todo. Del nombre, el logo, qué es la medicina, cuáles son las indicaciones. Todo, 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 todo. Y después vamos a contestar las preguntas que están ahí. ¿De acuerdo? So, let's start. Um, let's start with four volunteers. Empecemos con cuatro voluntarios. Cada uno va a, ir, va a empezar a leer um, lo que yo le vaya indicando, ¿de acuerdo? So, Kevin, usted va a ser el número uno. Elizabeth, usted va a ser el número dos. Rafael, usted es el número tres. Y vamos a hacerlo de las... Uh, Ricardo, usted es el número cuatro. Ok, Kevin, usted va a leer el, el nombre de la farmacia y el eslogan. ¿Y cuál es la medicina? Veamos. Uh, 
Okay, uh, Lloyd's Pharmacy. Mm -hmm. Caring for you and your family. Mm -hmm. Y el nombre de la medicina dijo, ¿no? Ajá, lo que está en negritas. 60 for a semana. Ok, ok, ok. Uh, 60 for, for semi. ¿Cómo sería? Rosamide. Rosamide, eh, 20 milligrams tablets. Mm -hmm. Yes, 60 for rosamide, 20 milligrams tablets. Thank you. Number two, Elisa, leamos las primeras tres líneas. Hacia abajo. Take on tablet once. Uh, take one tablet once day a day in the morning. Day after breakfast with water. Well, complete the whole course. The whole course. The whole course. Whole. Complete. Whole. The whole course. Complete the whole course. Thank you, Rafael. Las últimas dos líneas. Once. One finish visit your doctor keeps in the fridge. In the fridge. In the fridge. In the fridge. In the Correct. fridge. In the refrigerator. Very good. Thank you. Ricardo, le damos la dirección. <coughs> Mr. James Robinson, 26, uh, 3, 29. 2019. 2019. Yes, that's Joyce, 26 March 2019, but that? Joyce Pharmacy, <clears throat> 386, Lynn Thorpe Road, Middlesbrough. Lo demás, no sé. Solo TS56HA. Solo va a leer lo que está ahí. Telephone, one zero. One six four two eight one two nine nine three. Okay, thank you. What is the warning, Rafael? Leal warning. Um, the warning. Keep out. Uh, keep out. Of the reach. The reach on the children. Yes, keep out of the reach of children. Ok, manténgalo lejos de los, de los niños, alejado de los niños. Ok, keep out, mantener lejos of the reach, del alcance de los niños. <coughs> All right, so tenemos 12 preguntas. Ocupo un voluntario para cada una de esas. Veamos. Todas las preguntas están en simple present, en presente simple, así que todas las podemos contestar ya basadas en la información que acabamos de leer entre todos. Levanten las manitas, les voy a ir asignando una a cada uno de ustedes, de los que vayan a participar. Veamos. Ok, let's see. Iniciamos. La primera se la vamos a asignar a Rafael. La segunda a Ricardo. Karen, Sofía, you are number three. <coughs> Kevin, Daniel, you are number four. Reina, Esperanza, you are number five. Number five, Reina. Rina de los Ángeles, number six. Elizabeth del Carmen, number seven. Alexandra Barahona, number eight. Kevin, number nine. Reina, number ten. Ya les había asignado a ustedes, Kevin. Sí. Sí, ah, pues no, es, es que esta se movía esta cosa. ¿Quién era la número ocho? Mm. ¿A quién le asigné la ocho? A mí. Eh, ¿Quién es? Elizabeth, right? No, no yo tengo la siete. Siete. ¿Quién tiene la ocho, perdón? Yo, Alexandra. Thank you, Alexandra, gracias. Ok, vamos a asignar. Entonces, Alexandra es la número ocho y quedan cuatro más, entonces. Eh, no sé si van a levantar la mano o los asigno. Los asigno de por acá. Veamos. Alexandra es la número ocho. Ok, los asigno entonces. Katherine Iracema, usted es la número 9. Kelly Magdalena, usted es la número 10. Marcelina Amalia, usted es la número 11. Y Mónica, you are number 12. Ok. Iniciamos. Um, Rafael, 
Lea la pregunta y le nota la respuesta. What is the name of the pharmacy? Lloyd Pharmacies. Lloyd Pharmacy, correct. Very good. Pero tiene que darme toda la estructura. The name of the pharmacy is Lloyd Pharmacy. De nuevo, Rafael. The name is the pharmacy. The name Lloyd is the pharmacy. Thank you. Ricardo Guerrero, number two. How many they, they, tablets? ¿Cómo se pronuncia? Tablets. Uh -huh. are, there, are there in the box? Uh -huh. uh, in the box. Uh, there are. They, uh, uh, there are uh, 64 for us. ¿Cómo se pronuncia? For us, my. Tablets. Tablets. Yes, very good. Thank <laughs> you. Number three, Karen, please. <clears throat> How many tablets? Tablets. Five tablets should be taken each time. How many tablets should be taken each time, Karen? <laughs> How many table tablets should be taken each time? Mm -hmm. Okay. One tablet once a day in the morning. Very good. Yes. <laughs> yes. Number four, Reina. How often? Mm -hmm. How often? Uh, ¿Con qué frecuencia? Uh, sería... Siempre en la primera línea está la respuesta. Eh, one tablet. Ajá, esa es la tercera. How many tablets se debe, ¿Cuántas se deben tomar? Una tableta cada vez. ¿Con qué frecuencia dice? Eh, once. Once a day in the morning. Correct. How often? Once a day in the morning. ¿Con qué frecuencia? Una vez al día por las mañanas. Very good, Reina. Reina de Los Ángeles, please. Can the medicine be taken out? Uh, number, number five, era Rina. Uh, when should? When should the medicine be taken? Mm -hmm. When should the medicine be taken? Tome en cuenta que ahí le están dando una pista para su respuesta. Están ocupando el verbo take. Toma. Ajá. ¿Dónde está la respuesta entonces? Um, Dice when, cuándo, como en qué momento um, del día. Después de qué. Uh, Segunda línea de las instrucciones. Veamos. Uh, take after, after breakfast. breakfast with weather. Correct. Very good. Take after breakfast. Number six. Who had number six? Quintanilla la número seis. Mm, lo diré yo entonces. Okay. Uh, can the medicine be taken on an empty stomach? Stomach? Mm -hmm. um, no. No, okay. No be it taken? Cannot. Taken on? Uh -huh. Sería no, it cannot. Uh, okay, no, it cannot. Very good. Number seven. Can the medicine be taken with juice? Yes. Mm -hmm. <coughs> yes. ¿A dónde dice que es? Que yes. No. <laughs> no. ¿Qué dicen ¿Qué? las instrucciones? Que si puede tomar medicina con jugo. Ajá, esa es la pregunta, pero las instrucciones, ¿qué dicen? Take 
with water. Uh -huh. Entonces, no, it cannot be taken with juice. Repeat. No, they cannot. Uh -huh. No, it cannot. No se puede tomar con jugo. Right? Number eight. Number eight. <coughs> Alexandra. Okay. Alexandra, usted tenía la ocho. Sí. Okay. Where should the medicine be kept? Kept. Where should the medicine be kept? ¿Dónde debería guardarse kept. la medicina? Uh -huh. Kept in the fridge. Correct. <laughs> yes, keep in the fridge. Or it should be kept in the fridge. Correct. Number nine. Number nine. ¿Quién tenía la número nueve? Yo. Okay. Who is the medicine for? Uh, the medicine for... Todavía no sé para quién es la medicina. Aquí tiene el nombre. Ah, creí que era quien la receta. Uh, entonces sería the medicine for is uh, Mr. James Rose. En vez de for is, es is for. Is for. Uh -huh. The medicine is for... Mr. James Robinson. Correct. Very good. Number 10. Um, yo. Uh -huh. When was the medicine given to the patient? Patient. Patient. When was the medicine given? It was given on. Okay. The medicine was given on. March 26, 2019. Very good. That is correct. Number 11. What is the farmer's address? The farmer is in to, uh, next to the city bank. I don't understand. Sir. No, it's the direction to the like the car. Oh. Uh -huh. <laughs> what is the pharmacy's address? Uh -huh. The address what, is what is the farmer's address? The the address the is address is oh, no sé qué significa eso. Solo lo lee. No, no sé cómo se lee, teacher. El número 386. 386 Lintorp Road Middles Brown TS5 6A 6HA Yes, that is correct. Thank you. And number 12. Uh, what is phone number? The phone number is zero one six four two eight one two nine nine three. Very good. Thank you, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Okay. Tomen en cuenta que este es un ejercicio de lectura y comprensión. Reading and comprehension. <coughs> um, a medida que ustedes vayan avanzando, se les van a ir dando ejercicios de lectura más complejos. Y se le, el, pero funciona de esta forma. Ustedes leen la información que se les brinda, leen el contenido de la lectura, luego escanean las preguntas y no es que se tienen que memorizar a dónde lo vi, en qué parte de la lectura lo vi, no. Lean la pregunta, búsquenla en lo que ya leyeron. De eso se trata, que vayan comprendiendo lo que están leyendo. ¿Cómo compruebo que mi alumno entendió? Porque me puede contestar las preguntas, right? That's the whole point. Vuelvo y repito, no se trata de que se lo memoricen o que lo adivinen de la nada, sino que siempre regresen a la lectura original y busquen la pieza de información que se les pide. Ok, so very good job. Muy buen trabajo a todos. Lo hicieron bastante bien. All right. Remembering, we're talking about prepositions of place. We have on, on the corner of, across from, 
next to, and between. Esos son algunos de las prepositions of place que existen, lo que les mencionaba ayer. And we have an exercise in here. We have 10 sentences. You have to take a look at the picture. You have to look at the image and you have to put the correct preposition, okay? Tienen que fijarse en la imagen, buscar el objeto con el que inicia la oración, lean el resto de la, del contexto y ubican la proposición que iría en cada una de esas, ¿de acuerdo? So we're going to need 10 volunteers for this. Ocupamos 10 voluntarios, uno para cada una, así que levanten las manitas y les vamos a ir asignando, ¿de acuerdo? Ok, iniciamos. Número uno sería Elizabeth del Carmen. Number two, Ricardo Guerrero. Number three, Kevin Daniel. Number four, Karen Sofía. Um, number five, give me one moment. Number five, Rina de Los Ángeles. Number six, Marbelli. Number seven, Jancy. Quedan tres más. Jancy is number, number seven. Reina Esperanza, you are number eight. Um, Sara Maria, you will be number nine. Usted es la número nueve, Sara. And Kelly Magdalena, you will be number ten. Usted es la número diez, okay? Iniciamos, Elizabeth, please. The car is on the book cell. Bookshelf. Bookshelf. Yes. Yes. And uh, yeah, aquí lo tienen. The, mm -hmm. On the, the bookshelf. Mm -hmm. Very good, Elizabeth. Thank you. Number two. The doll is next to the ball. The doll is next to the ball. Correct. Number three. The teddy bear is on the bed. Yes, on the bed. Very good. Number four. The bar is next to the bed and the door. Mm, ¿Ocuparía next to the bed o ocuparía otra de las que vimos ayer, Karen? Mm, across. Está en medio de la cama y la muñeca. ¿Cuál sería en medio de, Karen? Mm. Between. Mm, uh, Between. Uh, okay. <laughs> yes. Okay. okay. The ball is between, between mm -hmm. the bed and the doll. Correct. That is correct. Thank you. Number five. The clock. The clock. The clock is on yes. the wall. Mm. Hay otra que le di ayer que era para arriba de. ¿Se acuerdan? Sí, se me olvidó por una mujer. Above. Above. Ajá, repitamos. The clock is above the wall. That is, it's above the bed. Está encima de la cama, arriba de la cama. Above the bed. Uh -huh. O puede decir on the wall, en la pared. Uh -huh. So either or, cualquiera de las dos está bien. Ok. okay. Um, we go with number six. The toy sold soldier. The toy soldier. The toy soldier is in front to the car or next to the car. Next to the car. Yes. Next yes. to the car. Very good. Number seven. Okay. The bed is between the bookshelf and the wardrobe. Yes. Bookshelf and the wardrobe. Very good. Number eight. The elephant victory is on the wall. Yes, on the wall. Number nine. The, the rug is on the floor. Yes, the rug, alfombra. The rug is on the floor, correct. And number 10. The car is across from the toy soldier. Yes, that's another way to put it. Yes, very good. Thank you, everyone. Okay, moving forward. We have seven sentences in here. Similar to the, the, to the previous one, similar al anterior, 
Ok, but different scenario, pero es un escenario diferente. Ok, so let's check volunteers. We need seven volunteers in this one. Vamos levantando las manitas y los voy asignando, ¿de acuerdo? Jancy, you will be number one. Ricardo, you will be number two. Kevin, you are number three. Rafael, you are number four. And Karen, you are number five. Sara Maria, you are number six. And Marbelli, you are number seven. Iniciamos. Okay, the chair is in front of the desk. In front of the desk. In front of the desk. Thank you. Number one, that is correct. Number two. The window is between the desk and the bookcase. Yes, between the desk and the bookcase. Correct. Number three. Dígame. Uh, uh, the bookcase or bookshelf? Es la misma Chelf. cosa. Eh, la diferencia es que bookshelf es una palabra más vieja, bookcase es más nueva. Pero es lo mismo. Gracias. Ok. Number three. La gorra. The cap. The cap is on the bed. Yes, very good. Number four. Está en mute. The pencil are. The glass no lo veo. El vaso. Uh -huh. Ah, el vaso. Uh -huh. on, on the bus. In the glass. In the, in the glass. Yes, uh, in the glass, adentro del vaso, yes. Number five. The poster is on the wall. Correct, the poster is on the wall. Number six. The night table is next to the bed. Next to the bed. Next, next to the bed. Correct. And number seven. Books are true. The books are under the police car. The books are under the police car. <laughs> yes, correct. Car. Very good. That is correct. Thank you. Okay. Before we do the next exercise. And this one, it's about locations, all right? Ya en este ya estamos hablando en una ciudad o en, un, en un, ajá, una ciudad pequeña, all right? Same thing. You're going to check on the picture and then you're going to answer the questions for each one, okay? So, number one, we have one to 10. We need 10 volunteers in this one. Como 10 voluntarios para esta. Nuevamente, la respuesta siempre vemos ¿Dónde está la primera cosa que tengo que buscar? Veo dónde se ubica en el mapa, sí. veo el contexto y decido qué preposición ocupo, ¿de acuerdo? So, let's see, volunteers, levanten las manos y los voy a ir asignando, ¿de acuerdo? Let's see. The hospital is the shop. Veamos, Ricardo, you will be number one. Yancy, you will be number two. Yes. Sara María, number three. Rina, number four. Elizabeth del Carmen, number five. Quedan cinco más, veamos. Kevin, you will be number six. Reina Esperanza, you will be number seven. Y quedan tres más para asignar. Reina, you are number seven. Rafael, le voy a asignar la número ocho. Alexandra, le voy a asignar la número 9. En number 10, se la vamos a asignar a Natalie Patricia. Number 10, Natalie. Ok, iniciamos. Number 1, please. The music store is on Santos Dumont Street and Rosa y Silva Avenue. Uh -huh. ¿Dónde está ubicada específicamente aquí de music store? ¿Cómo se le llama esto? Ajá, entonces sería on the corner of. On the corner. The uh -huh. music store is in the corner. Santos Uy, Dumont Street. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Dumont Street and Rosa y Silva Avenue. Correct. On the corner of. Very good. Number two. 
The hospital is next to the pet shop. All right, next to the pet shop. Thank you. Number three. The, the toy store is between the music store and the restaurant. Between the music store and the restaurant. That is correct. Mm -hmm. Number four. The supermarket is in front of the restaurant. In front, in front sería en estos dos, eso está in front of this one, pero acá está. Hay una calle en medio, entonces está. Uh, in the. Across. Across from. Ajá, entonces, ¿no? The supermarket is. The, su the supermarket is across from mm -hmm. the restaurant. That is correct, yes. Sabemos que es across cuando hay una calle que lo divide, okay? Correct. Number five. The fast food restaurant is on Amelia Street. Okay, that is correct. It's on Amelia Street. Number six. Kevin, number six. The bookstore is next to the supermarket. Next to or in front of? Mm. Porque next to está como este, o estos dos, que están cerquita. Pero aquí está más, dis, uh, hay más distancia. Okay, entonces sería in front of. In front of the supermarket. Okay, right. entonces the bookstore is in front of the supermarket. That is correct, thank you. Number seven. The bank is on Santos Dumont Street across from the flower shop. Yes, that is correct. Across from, nice. Number eight. The, the school is next to mm, Amelia una? Street. Está en una qué? En una oh. calle, a ver, Amelia Street. Pero ¿dónde está? ¿En una? Acá. Esquina. Ajá, entonces the school is? The school is... Um... ¿Cómo se dice en la esquina de? Across. Uh -uh, for... No. On the, on, corner, the corner. Oh, on the corner, on the corner, on the corner. Quería uh -huh. the school is on the corner Amelia Street and Rose and uh -huh. Sylvia Avenue. Yes, on the corner of. Siempre en la esquina de on the corner of Amelia Street and Rosa Silva Avenue. Correct. Number nine. The pet shop is next to supermarket. Supermarket. Amelia Street. On Amelia Street. All right. The pet shop is on Amelia Street. And number 10. The flower shop is on the corner of Santos Dumont Street. Yes, that is correct. The, car, the flower shop is on the corner of Santos Dumont Street. Perfect. Okay, here's what you're going to do right now. In groups, you're going to create a conversation in which you use future with going to or prepositions of place, okay? Idealmente tendrían que ya poder incorporar tiempo futuro y también preposiciones. Un ejemplo, hey, tomorrow I am going to go to Metro Centro. Ah, okay. And do you know what is the best, the best road? ¿Cuál es la mejor dirección? Oh, yes. Um, maybe you can take Route 29 and you get off, right? Da instrucciones. O le pregunta, por ejemplo, hey, do you know where is the church? ¿A dónde está la iglesia? Ah, oh, yes. The church is next to, where is the church? Más acá. Downtown San Salvador, en el centro de San Salvador. There is a big church, downtown San Salvador, uh, in front of, 
a park, enfrente de un parque, right? Pueden inventar, de eso se trata. Van a crear una conversación en grupos ahorita, en la que ustedes ocupen no necesariamente tiempo futuro. Si pueden incorporarlo está bien, si no, no. Pero sí me interesa que incorporen preposiciones de lugar. Entonces, cualquier, cualquiera que sea el contexto, una de las personas pregunta por un lugar y cómo llegar a un lugar y la otra le dice, le da las indicaciones o le dice dónde está. ¿Ok? ¿Dónde está Dollar City? Ah, Dollar City está in Metro Centro next to Smart Fit. ¿Ok? In Metro Centro next to Smart Fit. Un ejemplo, ¿Right? Pueden preguntar por cualquier cosa. No tiene que ser una conversación larga, solo dos, tres preguntitas y con eso estamos, right? La idea es que practiquen las preguntas y practiquen las proposiciones, ¿de acuerdo? So, van a tener tres, cuatro minutos para esto y luego regresamos de los breakout rooms. Kevin, ¿tiene pregunta? Ah, ok. Vaya, ya les va a aparecer la ventanita para que se incorporen a las salas. Recuerden, una conversación pequeña, dos, tres preguntas. Where is this located? Where is the hospital located? Where is Cinemark located? Where is cualquier cosa located? ¿Dónde está ubicado? Y la otra persona le da, está aquí a lo par de esto, dentro de esto, atrás de esto, ¿ok? Simplemente como referencias, ¿ok? Tienen que ser una cada uno. Una pregunta a cada uno, una respuesta a cada uno, ¿ok? De los que están en sus grupos. Tienen cuatro minutos a partir de ahorita que se abren las salas. Hello, solo pasa a ver si tienen preguntas, dudas o si necesitan ayuda con algo. Mm, ah, no sé si, le, si las compañeras, yo ahorita estoy bien. Okay. Yo, <risa> perfect. Ah, pues les dejo que practiquen. <risa> perfect. Les pego un par de minutos. Thank you.
Teacher. Hi. Ah. <risa> no, es que es que me había quedado aquí. Ah. <risa> no, ya, estamos, ya estamos regresando, solo 20 segundos quedan para que regresen todos de las salas. Ay, ok. <risa> Es no que ni sé, cómo, ni, sé cómo, ni sé cómo volví, ni siquiera presioné nada. Ah, caray. Pero no se preocupe, igual ya habían terminado los cuatro minutos. Ok. Just a few seconds, solo un par de segunditos más. Bueno, que regresan. Ok, so, let me see. Everyone should be back. Ok, vamos con el grupo número uno, que sería Kelly, Magdalena, Marbelli y Mónica. También se llama. Ok. Ok. Eh, where is the cinema? Bueno, es que no sé, es que tuvimos un problema, teacher. Ajá. Uh -huh. Lo que sucedió es que la otra compañera no, no nos dijo ya nada, o sea, oh, yo no. le di... Ajá. Mi respuesta, ajá, y ella no nos, o sea, mi pregunta y ella no nos pudo dar nada. Ok, trabajen entre ustedes dos entonces. Ok. Hello, ¿cuál es su nombre que yo no hice? <risa> ¿Cuál es su nombre? Kelly. Kelly. Sí. Ok, hello Kelly. Eh, where is the cinema? The cinema is... Prado on the current store. The cinema is Prado on the current store. ¿Qué quiere decir ahí, Kelly? No sé la respuesta que ella me dio. Me falta lo de la preposición que es between. Ajá, uh -huh, between. Ah, no <laughs> ah, the no cinema le... is between the Prado and the current store. Ah, okay. okay. <laughs> Yo sí ya lo entiendo. <laughs> Ok, ¿y la siguiente pregunta? Eh, where are the beach? Where is the beach? Where is the beach? Uh -huh. The beach on the corner of supermarket. Yes. Uh, la playa le está preguntando. Ajá. Uh -huh. In the corner of the supermarket. No, era the beach on the corner off the street y next <laughs> <to the> supermarket. <laughs> ok, vamos con el room number two. Thank you for the effort, ladies. Number two. Ovidio, Ricardo, Enrina. En este caso, solo Rina yo participa. Ok. Uh, hi, Rina. What is, what is Sinapolis? Hi Ricardo, uh, it is Multiplaza in the three floor and in front of US. In front of? Of the rest. Okay. In front of, mm -hmm. of the in front rest. Of. Um, Ricardo, where is the pizza hut in the US? It's a close, sorry, uh, pizza hut. It's across supermarket selectors in the corner. All right. Thank you. <laughs> Thank you, Rina and Ricardo. Very good. Room number three, Rafael and Sara. Hello, Sara. Where is Hotel Hello. International Real? Uh, uh, The Hotel International Real is across Boulevard the Heroes uh, in front uh, Metro Centro San Salvador. Okay. Ahora le pregunto yo a Rafael. Mm -hmm. Where is Park Cuscatlan in San Salvador location? Is Park, is Park, is Park Cuscatlán, Cuscatlán is, is across Avenue, Avenue uh, Roosevelt, uh, uh, 
between the hospital uh, Rosales. All right, thank you. Thank you. Room number four, Marcelina and Jancy. Thank you, Rafael and Sara, very good. Room number four, Marcelina and Jancy. Hello, Sara, hello, Jancy. Where can I buy shampoo? Um, in the supermarket. Where the supermarket? The most nearby is on the Third Avenue. In, in, I don't know, what can I say? Okay. Um, vaya, digo la avenida. Uh -huh, in the Third Avenue, in the Third Avenue. Okay. In the Third Avenue on, of the Main Street. Mm. No, es veamos, que... ¿cómo se dice? En español, ¿cómo lo diría? Veamos. Espérenme. Bye. <risa> Voy a inventar. Bye. In the third avenue. Uh, in the third avenue, Juan. Juan. ¿Qué? Juan. <risa> Un apellido. I don't know, Magaña. <laughs> okay, the third avenue, Juan Magaña is next to the cinema. All right. <laughs> yes, you just have to know how to put the prepositions. Al final del día, eso es lo que me interesa. Que sepan ubicar las preposiciones dentro de una oración. Good. Um, imagino que ahora le pregunta a Jancy a Marcelina, ¿verdad? No. No. <laughs> sí, okay. No, 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 no podíamos de acuerdo hoy. All right, not a problem. No hay problema. Igual si, del, si entregaron algo, así que estamos bien. Room number five, Elizabeth del Carmen and Natalie Patricia. Hi, Natalie. Do you know where is the Bloom Hospital? It's on North. 25. Ay. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. Avenue. Mm -hmm. Bueno, sería. It's on North 25 Avenue. Y ya no alcancé a hacerle yo la pregunta. <laughs> All right, then. Thank you. Room number six. Karen, Sofía, y Sandra Noemi. Hi, Sandra. What are you going to do tomorrow? Hi, Karen. I am going to go to the park. Where is the park? The park is next to the supermarket. Eso fue okay. <laughs> Very good. Las felicito. También incorporaron Simple Future with going to. Very good. Um, vamos con el número 8, Katherine y Kevin Daniel. Hi, Kevin. Where are you going to go to the weekend? Hi, Catherine. I'm going to go to the supermarket. What is the supermarket? Mm, the supermarket is next to Premium Center, um, West 8th Street. Okay. Kevin, um, 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 where, are you, where are you going to this weekend? I am going to go into the aquatic park. Uh, where is the aquatic, uh, aquatic park? Uh, the, aquatic par the aquatic park is across from my house. Oh, thank you. <laughs> <laughs> thank you. It's nearly. Yeah, really close to her house. <laughs> thank you. You also incorporated future in the prepositions. Very good, everyone. <laughs> thank you for the effort. Muy bien. Al final del día, lo que nos interesa más que el hecho de, de la conversación es que ustedes sepan ubicar las preposiciones dentro de las oraciones para expresarse, ¿de acuerdo? So we're good there. Now, leamos esto. Tenemos el tourist y tenemos el woman. I need two volunteers. Ocupo dos voluntarios. Um, Jancy, you will be the tourist. And Rafael, you will be the woman. Bueno, al revés. Rafael, you will be the tourist. Jancy, you will be the woman. 
Usted inicia, Rafael. Excuse me, mams. Mams, can you help me? How do you get to Steve Patrick's Cathedral? St. Patrick's Cathedral, repeat. Same, same, same Cathedral. Mm -hmm. Just walk up Fifth yeah. Avenue to 50th Street. St. Patrick's. Saint. Saint Patrick's. Es como Santo. Saint Santo ah, está abreviado. Saint ah. Patrick. Ajá. Okay. Saint Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rocke Rockefeller Center. Center. Thank you. Thank you. And you were is the Empire. Empire's, Empire's Estate Building. It's it, it is far far from the here. It's right behind you. It's right behind you. You turn around and look up. Very good. Thank you. Nice. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Misma conversación. One will be the tourist, one will be the woman. Ricardo, you will be the tourist, and Elizabeth, you will be the woman. Veamos. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And um, where, um, where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very good, thank you. Okay, now we're going to be talking about. Ya vimos cómo usar las preposiciones para ubicar a alguien donde queda algo, okay? Pero estamos hablando como bien específicamente a la par de esto, enfrente de esto, cruzando esto. Ahora bien, para preguntar cómo llego, hasta ahorita ustedes están manejando dónde queda. O a dónde está ubicado tal cosa. Where is the school located? ¿A dónde está ubicada la escuela? O where is the school? O a dónde está la escuela. Pero ahora ustedes van a preguntar cómo llego a o cómo puedo llegar a. Esas son las dos preguntas. How do I get to? Este es un phrasal verb. No es el verbo conseguir get. No, es un phrasal verb. Y quiere decir llegar a. La diferencia es que how do I get to, usted está preguntando cómo llego a y how can I get to, cómo puedo llegar a, ok. Um, por ejemplo, yo le pregunto a, a, veamos, yo le pregunto a Catherine y le llama, Catherine, how can I get to your house from Metrocentro? ¿Cómo puedo llegar a su casa desde Metrocentro? Y para dar indicaciones, para las respuestas, Tenemos verbos compuestos también, verbos phrasals, y tenemos esto de acá. Walk up, si se fijan suena una O y la L es muda. Se dicen walk up, es como camine recto, ok. Go up, es casi lo mismo, go up, siga hacia arriba, ok. Go up, siga hacia arriba. Walk down, camine hacia abajo. Go down, exactamente lo mismo, baje. Ok, en vez de caminar, solo dice baje. Turn left on. Turn es el verbo girar. Left, izquierda. Entonces, turn left on, gire a la izquierda. Y on quiere decir en. Por ejemplo, turn left on Avenida El Cocal. Gire a la izquierda en la Avenida El Cocal. Turn left on Avenida El Cocal. Un ejemplo, right? Turn right on, gira a la derecha en y dice en el lugar. 
turn right on, gira a la derecha en. On the right, hacia la derecha. On the left, hacia la izquierda. Ok. Estos ya son phrasal verbs con los que ustedes dan ubicaciones o dan indicaciones. Ya no están usando solo las preposiciones del lugar. Ya no están solo diciendo está a la par de, enfrente de. Aquí ustedes ya están dando indicaciones cómo llegar, cómo movilizarse, qué giros hacer, hacia dónde caminar. Ok. So, we're going to check on this. Um, we need two people. Ocupo dos personas que lean. Una que lea este cuadrito y otra que lea el de este lado. Veamos. Two volunteers. We need two volunteers. Ricardo, usted lee la primera cajita. Jan, si usted lee la segunda cajita, por favor. Veamos. How do I get, get to Rockefeller Center? Walk, eh, walk up. Slano. Walk up. Walk up. Walk, uh -huh. walk up. Walk up. Go up Fifth Avenue. Uh -huh. Turn left on Fifth Avenue. 49 uh, 49th Street. Street. Uh, It's on the right. Correct. Y aquí podemos ubicarnos en el mapita. Usted está preguntando, ¿cómo llego al Rockefeller Center? How do I get to? Y entonces le dice, walk up o go up Fifth Avenue. Ok, le dice, camine por la quinta avenida hacia arriba. Go up o walk up. De ahí le dice, turn left on the 49th. Gira a la derecha en la 49, a la izquierda, perdón, gira a la izquierda en la 49. O le dice, y le dice, y está a la derecha, y está a su derecha. Fifth Avenue es acá, perdón. Camina hacia arriba, gira a la izquierda, y está al lado derecho. Ok. Number two, Jancy. How can I get to Brian Park? Walk well down. Or go down Fifth Avenue to ride on 40, 42nd Street. It's on the left. Very good. Thank you. Okay. So basically, mismo escenario. ¿Cómo puedo llegar Bryant Park? Okay. ¿Cómo puedo llegar a Bryant Park? Y ahí le da las indicaciones. Camine hacia abajo on the 42nd Avenue. En la 42 Avenida, camine hacia abajo. Y luego le dice, turn right on the 42nd street, gira a la derecha en la calle 42. It's on the left, y está a su derecha, ok? Here, here, y acá. All right. Vuelvo y repito, esas son para dar indicaciones. Aquí ya no está diciendo dónde se ubica específicamente con preposiciones. Aquí usted está utilizando phrasal verbs o verbos compuestos para indicarle qué hacer a una persona para llegar a un lugar, ok? So, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo el día de mañana. Vamos a seguir repasando esto de las indicaciones. Tomen en cuenta que esta es la segunda semana, así que ustedes ya tendrían que haber terminado el midterm para el día de mañana. ¿De acuerdo? Para mañana jueves ya tienen que haber completado el midterm, el examen de medio término, ok? So, y si no, igual lo podemos repasar mañana, pero la idea es que ustedes lo hagan solitos y después solo se repase. All right? I will see you all tomorrow. Have a good night. Que tengan feliz noche. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.